আসসালামু আলাইকুম দা আলটিমেট এইচটিএমএল ডেভেলপার ক্র্যাশ কোর্স 2020 এডিশনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে টেবিল এইচটিএমএল আমরা কিভাবে টেবিল ব্যবহার করতে পারি এই বিষয়গুলো এবং টেবিলে বিস্তারিত যত বিষয়গুলো আমাদের জানা দরকার সবকিছু আজকে ইনশাআল্লাহ দেখানোর চেষ্টা করব তো আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন তো চলেন আমরা শুরু করি এক গুচ্ছ ডাটাকে আমরা কিছু রো এবং কলাম এর মাধ্যমে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করাটাই হচ্ছে টেবিলের কাজ তো টেবিল এই টেবিল ট্যাগ এর মাধ্যমে এই স্টেমেল আমরা টেবিলটাকে ডিফাইন করতে পারি এরপরে টিআর টিআর ট্যাগ আসলে প্রত্যেকটা রো ইচ রো কে ডিফাইন করা হচ্ছে টিআর ট্যাগ টি এইচ ট্যাগ ডিফাইন করবে হচ্ছে হেডার অফ দা টেবিল মানে সবার প্রথমে যে হেডিংটা থাকবে সেই হেডিংটাকে ডিফাইন করবে টি এইচ ট্যাগ আর টেবিলের ভিতরে যে ডাটাগুলো থাকবে সেটাকে ডিফাইন করবে হচ্ছে টিডি সো বাই ডিফল্ট মানে স্বভাবতই এর যে প্রকৃতির যে স্বভাব এই স্বভাব অনুযায়ী টি এইচ এলিমেন্টটা সবসময় বোল্ড হবে এবং এটা সেন্টার অ্যালাইন হবে আর টিডি এলিমেন্ট টিডি এলিমেন্ট স্বভাবতই রেগুলার হবে এবং এটা লেফট অ্যালাইন হবে আমরা একটু ক্রিয়েট করে দেখি তাহলে এই বিষয়গুলো আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো চলুন আমরা শুরু করি এর জন্য আমি আপনাদেরকে একটা স্ট্রাকচার বোঝাবো খুব সহজভাবে আশা করি এটা খুব সহজভাবে আপনারা বুঝতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল ওকে আমি কালারটা পরিবর্তন করে নেই কালারটা আমার এমনিতেও কালারফুল জিনিস পছন্দ তো এখানে আমরা ডিফাইন করতেছি এইটা ধরেন একটা चले আমরা টেবিলের ভিতরে এইভাবে কিন্তু আমরা প্রথমে টেবিলটা ডিফাইন করার পর আমরা কিন্তু এভাবে রো দেখতে পাই কি দেখতে পাই এভাবে রো দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের এভাবে একটা দুইটা করে রো থাকে তো চলেন আমরা রোটা ডিফাইন করি এখানে আমরা দেখলাম রোটা ডিফাইন করার জন্য টিআর ট্যাগ ব্যবহার করা হয়েছে তা আমরা এখানে ডিফাইন করে নিলাম টিআর টিআর এর ক্লোজিংটা চলে এসেছে এরপরে আমরা ইন্টার দিলাম এরপরে আমরা দেখি টিআর টেবিল রো টেবিল রোটা চলে আসছে এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে এরপরে আমরা যদি খেয়াল করি তাহলে আমরা জানি যে এই রকম আমাদের কি থাকে কলাম থাকে এরকম কলাম থাকে এবং প্রতিটা কলামের এই প্রথমে কি হেডলাইন থাকে না ধরেন এইটা হচ্ছে আইডি প্রথম হেডলাইনটাতে আমরা প্রথম যে কলাম সেই কলামে রাখবো হচ্ছে আইডি এর ভ্যালু এখানে আইডি এর ডাটা রাখবো তারপরে ধরেন আমরা রাখছি হচ্ছে নেম নেম তাহলে একটা স্টুডেন্টের আমরা আইডি রাখবো আইডি রাখার পরে আমরা রাখবো হচ্ছে তার নেম তাহলে প্রথম যে ঘর এই ঘরে আমরা রাখছি হচ্ছে আইডি আইডি রাখার পরে এই ঘরে রাখছি নেম এই ঘরে ধরেন অন্য একটা কিছু ধরেন রাখলাম হচ্ছে ফোন নাম্বার সো পি এইচ ও এন ই ফোন তাহলে আমরা কি করলাম আমরা প্রথম ঘরে রাখবো হচ্ছে আইডি দ্বিতীয় ঘরে রাখবো নেম তারপরে রাখবো ফোন তাহলে এই যে ওপরে আমরা ডিফাইন করে নিলাম তাহলে এই ঘরে এই এই কলাম বরাবর যতগুলো ডাটা থাকবে সবগুলোই কি আইডি এই ঘরে এই কলাম বরাবর যতগুলো ডাটা থাকবে সবগুলোই কি নেম হবে তাহলে এইটাকে বলছে টেবিল হেডার টি এইচ যেটা আমরা এই এইচ টেম এলে ডিফাইন করি টি এইচ দ্বারা টেবিল হেডার বাই হেড তাহলে এই প্রথমের এই মাথাটাকে ডিফাইন করতে হবে আর এইটার জন্য কি ট্যাগ আমরা শিখলাম এই টি এইচ ট্যাগ তো চলেন আমরা এইটা ডিফাইন করে নিই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এর ভিতরে রাখা লাগবে টেবিল হেডার তাহলে এখন একটা বিষয় আরেকটু দেখায় নি এই টেবিল হেডার এখানে কয়টা লাগছে আমরা যতটা কলাম তৈরি করব যতটা আলাদা আলাদা ততটা লাগছে তা আমরা এখানে একটা দুইটা তিনটা তিনটা কলাম তৈরি করছি একটা দুইটা তিনটা তাহলে আমাদেরকে কয়টা ডিফাইন করতে হবে আমাদেরকে তিনটা টেবিল হেডার ডিফাইন করতে হবে তো চলেন আমরা শুরু করি টিএইচ 
কেস আমরা একটা ডিফাইন করলাম প্রথমটা আমাদের কি হবে প্রথমটা ধরেন হবে ফার্স্ট নেম ওকে সো আমরা এখানে ফার্স্ট নেম নামে একটা ডিফাইন করলাম তাহলে আরও আমরা দুইটা ডিফাইন করে নিই আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম নিচে এসে পেস্ট নিচে এসে পেস্ট তারপরে এইটাকে ধরেন দ্বিতীয়টাকে করে দিলাম হচ্ছে লাস্ট নেম তারপরে তিন নাম্বার লাস্টেরটাকে আমরা করে দিলাম হচ্ছে এজ এই যে তিনটা আমরা ডিফাইন করে নিলাম এবার আমরা আমাদের পেন্টে ফিরে যাই আমরা এখানে আইডি ডিফাইন করলাম এরপরে আমাদেরকে কি করতে হবে আবারও একটা রো ক্রিয়েট করতে হবে এইভাবে রোয়ের ভিতরে তারপরে কি করতে হবে তাহলে আগে আমরা রোটা ক্রিয়েট করি চলেন তাহলে এখানে আমাদেরকে আবারও একটা রো ক্রিয়েট করতে হবে তাহলে আবারও রো ক্রিয়েট করার জন্য আমরা জানি কি ট্যাগ ব্যবহার করা হবে টিয়ার তা আমরা এখানে টিয়ার ট্যাগটা ব্যবহার করে ফেললাম আর একটা রো তো চলে আসলো এই যে এই রোটা চলে আসলো এবার আমাদেরকে কি করতে হবে এই রোয়ের ভিতরে আইডি বসাতে হবে তারপরে বসাতে হবে নেম তারপরে বসাতে হবে ফোন নাম্বার তাহলে আমরা এবার কি করব টেবিল ডাটা বসাবো এর আগে যেমন টেবিল হেডার বসাইছি এবার টেবিল হেডারের প্রথমটাতে আমরা বসাবো টেবিলের ডাটা দ্বিতীয় হেডারের বসাবো ডাটা তৃতীয় হেডারে বসাবো ডাটা তাহলে আমরা জানি টেবিল ডাটা কিভাবে টিডি দিয়ে ডিফাইন করে তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে টি ডি টি ডি টি ডি লিখে ফেললাম এবার ফার্স্ট নেম তাহলে প্রথম নেমটা ধরেন দিলাম একটা নাম ওকে টি ডি দিয়ে আমরা একটা ডাটা ইনসার্ট করে দিলাম এটা কোথায় যাবে এটা যাবে প্রথমটার ফার্স্ট নেমের ঘরে ফার্স্ট নেমের ঘরে একটা ডাটা আমরা ইনসার্ট করে দিলাম সেটা কি হলো নাম তারপরে আমরা ধরেন লাস্ট নেম দিলাম তারপরে দিলাম এজ তাহলে আমরা এখানে লাস্ট নেমটা ধরেন একটা দিয়ে দিলাম তারপর এজটা ধরেন আমরা ডিফাইন করে দিলাম এইরকম তাহলে আমাদের কি হলো একটা একটা ডাটা ইনসার্ট হলো এই পুরো রো জুড়ে আমরা আরো কয়েকটা ডাটা ইনসার্ট করে ফেলে চলেন তাহলে আমাদের টেবিলটা দেখতে একটু সুন্দর লাগবে তাহলে আমরা এরপরে জাস্ট এই টেবিল রো আবার নতুন করে লিখার থেকে আমরা জাস্ট এখান থেকে কপি করে নিলাম তাহলে আবার নতুন একটা রো নিলাম এবং নতুন একটা রো এর ভিতরে আবার নতুন করে নাম বসাবো তা আমি এখানে নাম বসাচ্ছি এইভাবে আপনারা ইনসার্ট করে নিতে পারেন তা আমি বসাই দিলাম এবার এখানে আমরা কি করব আরো একটা ঘর নিয়ে নিব আরো একটা আরেকটা নেওয়ার পরে এখানে আমরা নাম বসাই দেব ওকে এরপরে আমরা নাম বসানোর পরে আমরা কন্ট্রোল এস দেব আমাদের টেবিলটা তৈরি হয়ে গেছে এবার জাস্ট আমরা এটাকে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার দিব এবং দেখব যে আমাদের টেবিলটা দেখতে কেমন লাগছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কত সুন্দর একটা টেবিল চলে আসছে তাহলে আমাদের এই টেবিলটা এইটা বাই ডিফল্ট আসছে বাই ডিফল্ট এটা এই রকম দেখাচ্ছে তাহলে এই টেবিলটাকে আমরা অনেক ছোট মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে এই যে এতটুকু হচ্ছে একটা টেবিল এতটুকু একটা টেবিল দেখাচ্ছে কিন্তু এতগুলো জায়গায় স্পেস পড়ে আছে তো এই স্পেসটা হচ্ছে টেবিলের উইথ টেবিলের উইথ তো এটা ডিফল্ট অবস্থায় আছে আমরা এই টেবিলের উইথটাকেও কিন্তু বাড়ানো কমানো করতে পারি তো চলেন আমরা শুরু করি তাহলে টেবিল হচ্ছে একটা এলিমেন্ট টেবিলের যেহেতু আমরা এডিশনাল ইনফরমেশন টেবিলের উইথটাকে বাড়াচ্ছি কমাচ্ছি তাহলে এটা কার মধ্যে ছিল হ্যাঁ আমাদের মনে পড়েছে আমাদের ছিল স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মধ্যে তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে স্টাইল স্টাইল লিখার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের উইথ অপশনটা আমরা পাবো আমি লিখি ডাবলু আই ডি টি এইস এই যে এখানে উইথ অপশনটা চলে আসছে এরপরে আমি যদি এখানে উইথটাকে নিয়ে এসে ইন্টার দিই তাহলে উইথ হলো এবার উইথটা আমি আগে আপনাদেরকে হানড্রেড পারসেন্ট করে দেখাই আসলে দেখতে কেমন লাগছে তো চলেন হানড্রেড পারসেন্ট দিয়ে দিলাম এবার কন্ট্রোল এস দেবো এরপরে আমি যদি আমার ব্রাউজারটাকে ওপেন করি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে হানড্রেড পারসেন্ট উইথ তার মানে এত দূর হচ্ছে ফার্স্ট নেমের জন্য এত দূর ফার্স্ট নেম এবার একটা কথা কেন টেবিল হেডারটা সেন্টারে দেখাচ্ছে কারণ আমরা বলেছি বাই ডিফল্ট টেবিল হেডারটা কোথায় দেখাবে এই যে বোল্ড হিসেবে দেখাবে এবং সেটা সেন্টারে দেখাবে আর টেবিলের ডাটাটা কোথায় দেখাবে এটা রেগুলার দেখাবে এবং লেফট অ্যালাইন দেখাবে এই জন্যেই আমাদের ব্রাউজারে এইটাকে এভাবে দেখাচ্ছে এইটা লেফট অ্যালাইন আর এটা হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইন 
তাহলে এইভাবে দেখতেও তো ভালো লাগছে না আমাদের টোটাল সবকিছু হাই সেন্টার হবে না হলে সবকিছু লেফট অ্যালাইন হবে ওকে আর তার আগে একটা কথা এখানে 100% উইড দেওয়ার পরেও আমাদের দেখতে একটু খারাপ লাগছে কেন না আমাদের মাত্র তিনটা কলাম তো চলেন আমরা উইডটাকে একটু কমায় দিই তো এখানে আমরা উইডটাকে ধরেন 70% করে দিলাম 70% করার পরে আমরা একটু দেখি কেমন লাগছে এই যে এখন মোটামুটি একটু মানে মনে করা যায় একটু ভালো লাগছে আগের থেকে অথবা আমরা এখানে সিক্সটি পারসেন্টও করে দিতে পারি যদি আমাদের ভালো না লাগে তো এটা আপনাদের নিজস্ব বিষয় এই যে এইরকম হচ্ছে এবার আমরা হাই সেন্টার অ্যালাইন করব না হলে মিডিল অ্যালাইন করব না হলে লেফট অ্যালাইন করব তা আমরা এইটাও করতে পারি এটা আমরা কোথায় পাবো স্টাইলের ভিতরেই পাবো সো এইটা আমরা টেবিলের স্টাইল আমরা করতে পারি কিভাবে আমরা জাস্ট করব হচ্ছে অ্যালাইন সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালাইন তো এখানে আমরা অ্যালাইনটা কিভাবে করতে পারি অ্যালাইনটা করতে পারি হচ্ছে অ্যালাইন আইটেমস অ্যালাইন আইটেমস আমরা লিখলাম লিখার পরে লিখে দিলাম হচ্ছে সেন্টার তাহলে কি হয় আমরা চলেন একটু দেখে আসি অ্যালাইন আইটেমস মানে হচ্ছে এর ভিতরে টেবিলের ভিতরে যে আইটেমগুলো আছে সেগুলোকে সে অ্যালাইন করবে সো অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার করে দিলাম সেন্টার করে দেওয়ার পর আমরা এখানে কন্ট্রোল এস দিই অ্যালাইন আইটেমস সেন্টার করে দিলাম সেন্টার করে দেওয়ার পর সেরকম কি কোনো পরিবর্তন হয়েছে না কোনো পরিবর্তন হয়নি এবার আর একটা জিনিস করে আসি চলেন আমরা যদি এই অ্যাট্রিবিউটের ভিতরে কিন্তু অ্যালাইন আইটেম করেছি এর ভিতরে স্টাইল করেছি আমরা বাইরে এসে যদি দেই অ্যালাইন তাহলে এটা কি হবে এইটা টেবিলটাকে অ্যালাইন করবে টেবিলটাকে অ্যালাইন করবে এবং টেবিলটাকে অ্যালাইন করে আমি যদি সেন্টার দিই তাহলে কি করবে এই যে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন টেবিলটাই সেন্টার অ্যালাইন হয়ে গেছে ওকে সো ওকে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যালাইন সেন্টার করার ফলে এইখানে এইরকম হচ্ছে আমাদের অ্যালাইনটা টেবিলটা অ্যালাইন কোথায় হয়েছে সেন্টারে হয়েছে এবার আমরা যেটা করব আমরা এখানে যদি অ্যালাইন আইটেমস করেছি আইটেমগুলোকে সেন্টারে করেছি ঠিক আছে ভালো কথা কিন্তু আমাদের টেবিলের ভিতরে এই যে এই জায়গায় আমরা ব্রাউজারে যদি দেখি এগুলো কিন্তু টেক্সট বা টেবিল ডাটা টেবিল ডাটাগুলো হচ্ছে টেক্সট সেই টেক্সটগুলোকে অ্যালাইন করতে হবে সো টেক্সটগুলোকে অ্যালাইন করার জন্য আমরা অ্যালাইন আইটেমস না করে আমরা জাস্ট এখানে করব হচ্ছে টেক্সট অ্যালাইন সো আমরা যদি এখানে লিখি টেক্সট অ্যালাইন তারপরে যদি এটাকে সেন্টার করি এবার দেখি আমাদের কি পরিবর্তন হচ্ছে বা সুন্দর এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলো কি হয়েছে সেন্টার অ্যালাইন হয়েছে সো এই হচ্ছে আমাদের টেবিলের কাজ এবার আমাদের একটা বিষয় আমরা জানব সেটা হচ্ছে একটা টেবিলে আমরা এখানে কি করলাম এই যে আঁকালাম আঁকার টেবিলগুলো কোথায় ছিল রো কলামে ভাগ করা ছিল এবং চারপাশে বর্ডার আকারে ছিল মানে ঘেরা ঘেরা একটা বন্ধনের মতন তখন দেখতে কিন্তু সুন্দর লাগছিল বাট আমরা যদি আমাদের ব্রাউজারে দেখাই এখানে কিন্তু কোনোই বোঝা যাচ্ছে না মানে এইটা আলাদা রো এইটা আলাদা রো বা কোনটা কার মধ্যে আছে এইরকম ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না এটা একটা সিরিয়ালে এটা একটা সিরিয়ালে অতটা আই ক্যাচিং মনে হচ্ছে না তো এটা আমরা কিভাবে করতে পারি এটাও আমরা করতে পারি সো এটা আমরা স্টাইলিং এর মাধ্যমে করব সো স্টাইলিংটা কোথায় করতে হয় আমরা জানি এস টি এম এল এর ভিতরে আমরা ইন্টারনাল স্টাইলিং ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে হেড ট্যাগ এর ভিতরে করতে হবে তা আমরা হেড এর ভিতরে যে জাস্ট লিখব হচ্ছে স্টাইল স্টাইল লিখার পরে এই রাইট অ্যাঙ্গেল প্রাকেট দেবো এটা ক্লোজিং হয়ে যাবে এবার আমরা এখানে স্টাইল কাকে করব আমরা এই টেবিলটাকে স্টাইল করব এই টেবিলটাকে স্টাইল করব তা আমরা প্রথমে দেখে আসি টেবিলটাকে স্টাইল করি সো আমরা এখানে লিখলাম হচ্ছে টেবিল টেবিল লিখার পরে আমরা কি স্টাইল করব আমরা চারপাশে বর্ডার দেব তাহলে আমরা এখানে লিখব হচ্ছে বর্ডার বর্ডার আমরা ধরেন দিব হচ্ছে ওয়ান পিক্সেল ওয়ান পি এক্স সলিড সলিড বর্ডার দেব এবং আমরা কালারটা দিব হচ্ছে এইটা দিই এইটা দেওয়ার পরে আমরা জাস্ট কন্ট্রোল এস দিই এবার দেখি আমাদের কি পরিবর্তন হচ্ছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেহেতু এখন একটা কোশ্চেন যে এর ভিতরে বর্ডার আসলো না কেন এর ভিতরে বর্ডার আসলো না কেন এইরকম বিষয় একটু যদি কোডে ভালো করে খেয়াল করেন আমরা কি কাজটা করেছি আমরা কিন্তু শুধুমাত্র টেবিলটাকে কি করেছি আমরা বর্ডার দিয়েছি এর আগে আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে টেবিল এটা হচ্ছে টেবিল রো এটা হচ্ছে টেবিল হেড তিনটা কিন্তু আলাদা আলাদা আমরা টেবিল নিচ্ছি এই চার কোনা বক্স টেবিল মানে হচ্ছে বক্স শেপটা এখানে টেবিলটা হচ্ছে এই বক্স শেপ তারপরে আমরা কি করছি এর ভিতরে টেবিল হেড নিচ্ছি 
এইটা কেস এইটা পুরো এই যে রো এই ডিফাইন করছে টেবিল হেড এই টেবিল রো এর ভিতরে আবার টেবিল ডাটা নিচ্ছি এইটা সেগুলো কিন্তু আলাদা আলাদা ভাবে আমাদেরকে এখানে বলে দিতে হবে তো আমরা শুধু টেবিল কে নিব না আমরা টেবিলের সাথে নিব হচ্ছে টেবিল হেড কে নিব আরেকটা নিব হচ্ছে টেবিল ডাটা কে নিব এবার চলেন আমরা দেখে আসি ওয়াও এই যে কি সুন্দর এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি টেবিল হেডের ভিতরেও বর্ডার এসেছে এবং টেবিল ডাটার ভিতরেও বর্ডার বর্ডার এসেছে কিন্তু আমাদের একটা প্রবলেম হলো আমাদের এই বর্ডার গুলো কিন্তু ডাবল ডাবল হয়ে গেছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্ডার গুলো ডাবল ডাবল হয়ে গেছে তো এইটা আসলে সমাধান কি বর্ডার গুলো ডাবল ডাবল থেকে দূর করার তো এখানে আমরা মেবি একটা প্রপার্টি কল করতে পারি সেটা হচ্ছে কোলাপস বর্ডার কোলাপস সো বর্ডার কোলাপস এইটাকে যদি কল করি কলার পরে করার পরে আমরা যদি কোলাপস দিয়ে দিই তাহলে বর্ডারের মাঝে যে ডাবল ডাবল আইটেমগুলো ছিল সেগুলো এখন আমাদের দূর হয়ে যাবে এবং আমাদেরকে এই যে এরকম সুন্দর সিঙ্গেল সিঙ্গেল আইটেম দিয়ে দিবে তো এই হলো আমাদের টেবিল এখন দেখতে পাচ্ছেন টেবিলটাকে কত সুন্দর আমাদের দেখতে মনে হচ্ছে এবং এখন মনে হচ্ছে একটা টেবিল টেবিল ভাব এসেছে তো আর একটু কাজ করা যায় আর একটু স্টাইলিং করা যায় সেটা হচ্ছে এই টেবিলের রোয়ের ভিতর গুলো লিখাগুলো মনে হচ্ছে একবারে লেগে লেগে আছে এর মাঝে মনে হচ্ছে যে কোনো মানে ফাঁকা গুলো খুব কম আছে তো এইটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো এইটা আমরা করতে পারি এর আগে আমরা জানি যে প্যাডিং ব্যবহার করা হয় শুধুমাত্র ভিতরের জায়গাগুলোকে মানে ভিতরের স্পেসটা ক্রিয়েট করার জন্য আর মার্জিং হচ্ছে বাইরে থেকে চাপিয়ে ভিতরের দিকে দেওয়ার জন্য তো আমরা এখানে প্রতিটা জায়গাতে আমরা দশ পিকজেল করে প্যাডিং দিতে পারি এই দশ পিকজেল প্যাডিং চারই পাশে হবে সো লেফট রাইট টপ বটম চার পাশে হবে এবার আমরা একটু দেখে আসি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমাদের টেবিলটাকে দেখতে যথেষ্ট সুন্দর লাগছে তো এইভাবে আমরা এস টেম এল ভিতরে একটা টেবিল ডিফাইন করতে পারছি টেবিলটার ভিতরে ডাটাটাকে ইনসার্ট করতে পারছি টেবিলে বর্ডার দিতে পারছি টেবিলের ভিতরে লেখাগুলোকে সেন্টার লেফট মিডিল অ্যালাইন করতে পারছি এবং বর্ডারগুলোর কোলাপসকে দূর করতে পারছি এবং টেবিলকে আমরা খুব সুন্দরভাবে আই ক্যাচিং করতে পারছি তো আজকের এই টিউটোরিয়ালে এতটুকুই দেখানোর কথা দেখাতে চাচ্ছিলাম তো টেবিলের সমস্ত কার্যক্রম আজকে দেখালাম আশা করি টিউটোরিয়ালটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং পরবর্তী আরও আবার নতুন টিউটোরিয়ালে আপনাদের সাথে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম